இன்று உலக மனநல தினம் வேர்ல்ட் மென்டல் ஹெல்த் டே இ கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற என்னுடைய எல்லா சொந்தங்களுக்கும் அதே போல் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அதே போல் என்னுடைய உறவுகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் எல்லோருக்குமே இன்றைய நாள் ஒரு நல்ல நாளாக அமைய வேண்டும் அப்படி என்று சொல்கிற பிரார்த்தனையோடு இன்றைக்கு எல்லோருமே அதாவது தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு அதே போல் ஃபேஸ்புக் வழி வழியாக தொடர்பு கொண்டு கேட்கின்ற ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் இன்றைய நாளை அல்லது இதற்கு பிறகு இருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பங்களை எப்படி எங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த் எங்களுடைய உள சுகாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காக எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான சில வகையான வழிகாட்டல்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த விஷயத்தை மையமாக படு மையப்படுத்தி தான் இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்காக வழங்குறேன் இந்த குறிப்பாக எங்களுக்கு தெரியும் உலக சு உலக சுகாதார நிறுவனம் என்று சொல்கின்ற மிகப்பெரிய அளவிலே வேலை செய்கிற ஒரு நிறுவனம் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு மனதனுடைய மென்டல் ஹெல்த் என்கின்ற விஷயம் வந்து ஒரு மனதனுடைய நான்கு பகுதியை உள்ளடக்கியது அதிலே முதலாவது ஒரு மனதனுடைய உடல் நலம் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் என்றது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி ஒரு பெரிய பங்கு எடுக்கிறது ரெண்டாவது ஒரு மனதனுடைய சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் அதாவது உடல்நலம் என்பது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் மூன்றாவது ஒரு மனதனுடைய சோசியல் ஹெல்த் சமூக நலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நான்காவது விஷயம் ஒரு மனதனுடைய ஆன்மீக வளம் அது ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த் இந்த நான்கு விஷயங்களும் ஒரு சேர ஒரு மேம்பாட் மேம்பாடு அடைகிற நிலையில் இருக்கிறது போதுதான் அது ஒரு மனதனுடைய மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் குறிப்பாக இன்றைய வேர்ல்ட் மென்டல் ஹெல்த் தினத்திலே வந்து என்ன வகையான விஷயங்களை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த்தை எங்களுடைய உள ஆரோக்கியத்தை உள சுகாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்காக வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து விஷயங்கள் நான் சொல்வதற்கு காத்திருக்கிறேன் முதலாவது விஷயம் அன்பிற்குரிய நேர்களே அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே என்னுடைய பிரியமானவர்களே முதல் முக்கியமான முதலாவது விஷயம் டெல் யூர் செல்ஃப் சம்திங் பாசிட்டிவ் இன்றைய நாள் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இது இன்றைய நாளுக்காக மாத்திரம் கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கான ஒரு பாசிட்டிவான நேர்மறையான வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் அதாவது நான் இன்று வந்து சந்தோஷமாக இருக்க போகிறேன் இன்று வந்து நான் வந்து எல்லோருடையுமே சுமூகமாக பழக போகிறேன் இன்று நான் வந்து என்னுடைய எல்லா விஷயங்களையும் வந்து ஃபிளெக்சிபிளாக இருக்க போகிறேன் அதே போல இன்று நான் வந்து எல்லோருடன் ஒரு நல்ல உறவை கட்டி எழுப்ப போகிறேன் இன்று வந்து நான் நன்றாக படிக்க போகிறேன் இன்று என்னுடைய கழுச்சி ஏற்பாடுகள் நல்ல முறையில் அமைய போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் நிறைய வந்து பாசிட்டிவ் சஜஷன் சொல்லலாம் ஒரு மனசனுக்கு அப்ப என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் குறிப்பாக இன்றைக்கு அதே போல ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நேர்மறையான வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி முதலாவது வழிகாட்டலை வந்து நாங்கள் சொல்லலாம் அதே போல அந்த வழிகாட்டல் வந்து என்ன செய்யணும் ஒரு மனிதனுடைய மூலையில பதிகிற போது அந்த மனிதன் அன்றைய நாளை அந்த அன்றைய அன்றைய நாளை வந்து சந்தோஷமான ஒரு நாளாக இருப்பதற்கு அதுவே ஒரு பெரிய கால பெரிய ஒரு வழிகோளுகிற விஷயமாக இருக்கும் ஸோ என்ன செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில வந்து டெல் யூர் செல்ஃப் சம்திங் பாசிட்டிவ் ஏதாவது ஒரு நேர்மறையான விஷயத்தை நீங்கள் உங்களுக்குள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்குள் கூறிக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய மனதுக்குள் பதித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்கிறார்கள் ரெண்டாவது விஷயம் சொல்றார்கள் ரைட் டவுன் something you are uh, grateful for ரெண்டாவது விஷயம் மிக முக்கியமான பகுதி தான் இது அதாவது இன்றைக்கு வந்து நீங்க வந்து நீங்க எழுதி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் மிக முக்கியமாக எந்த ஒரு விஷயத்துல நீங்கள் கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு தெரியும் நிறைய மனிதர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நிறைய திறன்கள் இருக்கும் அதே போல நிறைய கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஆனாலும் அவர்கள் அவரை அவர்களையே வந்து குறைத்து மதிப்பிட்டுக் கொள்வார்கள் அப்படியான ஒரு விஷயத்தை தவிர்த்து கொள்வதற்காக அப்படி குறைத்து மதிப்பிட்டால் வாழ்க்கையிலே அடுத்த கட்டத்துக்கு போவது என்பது ரொம்ப கடினமான ஒரு கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போவதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் தன்னை ஒரு மனிதன் தனக்குள் இருக்கிற திறமைகளை அல்லது தனக்குள் இருக்கிற திறனை அல்லது தமிழ் தனக்குள் இருக்கிற ஸ்ட்ரென்தை வந்து அந்த மனிதன் வந்து எழுதி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி எழுதி பார்ப்பது என்பது உண்மையில எனக்குள் இப்படி ஒரு திறன் இருக்கிறது தன்னை அதை செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி என்று சொல்கின்ற விஷயமாக இருக்கலாம் அல்லது செல்ஃப் அவையானஸ் என்கின்ற விஷயத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயமாக பேசப்படுகிற விஷயம் அதாவது நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்குள் இருக்கிற ஒரு பாசிட்டிவான கேரக்டர் எனக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஸ்கில்ஸ் எனக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கிரேட்ஃபுல்லான திங்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்குள் எது எழுதி பார்த்துக் கொள்கின்ற பொழுது அது நான் ஒவ்வொரு நாளும் எழுதி ஆக குறைந்தது ஒரு ஒரு கிழமைக்கு அல்லது ஆக குறைந்த ஒரு வாரத்துக்கு நாங்கள் பட்டியலிடுகின்ற பொழுது இவ்வளோ திறமைகள் இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் எனக்குள் புதைத்து வைத்திருக்கிறேனா நான் அதை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்திருக்கிறேனா என்று சொல்லி கூட சில மனதர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் ஆகவே அது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் ரெண்டாவது நீங்கள் உங்கள
தசாவதானிகளோ கிடையாது ஒரே நேரத்தில் பல விஷயங்களை அவதானிப்பதற்கான அதாவது திராணி இருக்கிற அதாவது சக்தி இருக்கிறவர்கள் கிடையாது சில சந்தர்ப்பங்களில் சில மனிதர்கள் மிகவும் அருதிலும் அருதாக சில மனிதர்கள் அப்படி இருக்கக்கூடும் ஆனால் பெரும்பாலும் நானாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்களாக இருக்கலாம் பெரும்பாலும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் பெரும்பாலும் நாங்கள் ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் ஒரே விஷயத்தை செய்கிறவர்களாக தான் இருக்க முடியும் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அப்படி அந்த ஒரு விஷயத்திலே ஃபோக்கஸ் பண்ணி செய்கின்ற பொழுது தான் எங்களுக்கு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பிளான் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு திட்டமிடல் மூலமாக அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை அடைவது அதாவது எய்துவது இலகுவான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய ஃபோக்கஸை வந்து உங்களுடைய கவனத்தை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணினால் அதை வந்து அதாவது பல இடங்களுக்குள் நீங்கள் செலுத்தினால் சில நேரம் அந்த விஷயத்தை உங்களால் சாதிக்க முடியாமல் போய்விடும் அதனால் ஒரே நேரத்தில் ஒரே விஷயத்தில் மாத்திரம் கவனம் செலுத்துங்கள் ஆகவே அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்திலே நீங்கள் மாஸ்டராக மாறலாம் அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்திலே ஒரு நல்ல கைதேந்தவராக மாறலாம் என்ற ஒரு விஷயத்தை இன்றைய நாளில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் குறிப்பாக எங்களுக்கு வந்து உள ஆரோக்கியத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு பகுதிதான் ஒரு மனிதனுடைய உடல் ஆரோக்கியம் ஆகவே இந்த உடல் ஆரோக்கியம் எவ்வளவு தூரம் மேம்பாடு அடைந்திருக்கிறது உடல் ரீதியாக எவ்வளவு தூரம் ஒருவர் வலுவாக இருக்கிறாரோ உடலியல் ரீதியாக எவ்வளவு தூரம் ஒரு மனிதர் வந்து மேம்பாடு அடைந்திருக்கிறாரோ அந்த அளவு தூரம் அவருடைய மனதும் மேம்பாடு அடைந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னால் எங்களுடைய உடற்பயிற்சியிலே வந்து நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் அதற்கண்டு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி அந்த உடற்பயிற்சிக்கு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி அது வந்து நடை பயிற்சியாக இருக்கலாம் அல்லது ஜிம்முக்கு செல்வதாக இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு வகையான பயிற்சியாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தை வந்து எங்களுடைய உடலை மேம்பாடு செய்வதற்கு உடலை உடலை வலுவேற்றுவதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அது எங்களுடைய உள ஆரோக்கியத்திலும் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்கின்ற விஷயத்தை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அது நான்காவது விஷயம் அந்த ஐந்தாவது விஷயம் தான் ஈட் அ குட் மீல் ஒரு உண்மையாகவே நாங்கள் செய்ய வேண்டிய அடுத்த முக்கியமான பகுதி எங்களுக்கு தெரியும் நவீன காலத்தில் வந்து நிறைய அதாவது கடையிலே வந்து நிறைய வெளியிலே போவது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் என்று சொல்லி சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது ஆனால் உண்மையிலே அது எல்லாம் ருசியானது வாய்க்கு இன்பகரமானது ஆனால் எந்த அளவு தூரம் அது ஆரோக்கியமானது என்கின்ற விஷயத்திலே நாங்கள் வந்து உண்மையிலே நிறைய கேள்விகள் கேட்க வேண்டியிருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் எங்களுக்கு என்னுடைய உடலுக்கு எந்த எந்த வகையான உணவுகள் தேவைப்படுகிறது எந்த வகையான விட்டமின்கள் தேவைப்படுகிறது எந்த வகையான மினரல்ஸ் தேவைப்படுகிறது எந்த வகையான ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுகிறது விஷயத்திலே கவனித்து அந்த குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு நாளும் தேவையான கலோரி பெருமானத்தை நாங்கள் உட்கொண்டு கொள்ள வேண்டும் அல்லது குறிப்பாக பழம் பழங்களை நாங்கள் நிறைய சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மரக்கறி வகைகளை நிறைய சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் கீரை வகைகளை நிறைய சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது எங்களுக்கு உடலுக்கு தேவையான விஷயங்களை நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியமான விஷயம் அதாவது நிறைய உணவுகளை உட்கொள்வதுன்றது இங்கே இங்கே முக்கியமான விஷயம் அல்ல குவான்டிட்டி என்ற என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன குவாலிட்டியான விஷயங்கள் குவாலிட்டியான உணவுகளை வந்து நாங்கள் உட்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக நியூட்ரிஷன் இருக்கின்ற நல்ல சக்திகள் இருக்கின்ற உணவுகளை நாங்கள் கூடுதலாக வந்து நாங்கள் உட்கொள்வது மிக பொருத்தமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் எங்களுடைய உள ஆரோக்கியத்திலும் உடல் ஆரோக்கியத்திலும் ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதே போல ஓபன் அப் டு சம்மன் நாங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாங்கள் மனதிலே வந்து நிறைய உளச்சோர்வினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய மிக முக்கியமான பிரச்சனைகளில் ஒன்று என்று சொன்னால் அவர்கள் நிறைய விஷயங்கள் தனக்குள் இருக்கிற விஷயங்களை யாருடையுமே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளாமல் யாருடையுமே வந்து வெளிப்படுத்தாமல் யாருடைய வந்து கதைத்துக் கொள்ள முடியாமல் அவர்கள் தனக்குள்ளே உட்புதி அதாவது உட்புதைத்துக் கொள்வார்கள் அதாவது சப்ரஸ் பண்ணிக்கொள்வார்கள் அப்படி பண்ணுகின்ற பொழுது அவருடைய மனம் பாரமடைந்து சில சந்தர்ப்பங்களில் அதுவே சில சந்தர்ப்பங்களில் சில மனிதர்களுக்கு மனச்சோர்வை ஏற்படுத்திவிடும் சில சந்தர்ப்பங்களை மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்திவிடும் சில சந்தர்ப்பங்களை உடலியல் ரீதியான சில குறை பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் பார்க்கலாம் கன்வர்ஷன் என்று சொல்கின்ற நிலைக்கு கொண்டு போகும் இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் ஹிஸ்டரியா ஹிஸ்டீரியா மாதிரி பிரச்சனைகள் வருவதற்கு அதுவே காரணமாக இருக்கும் ஆக எங்களுடைய மனதில் இருக்கிற விஷயங்களை மனதை குப்பை தொட்டியாக மாற்றி விடாதீர்கள் மனதில் இருக்கின்ற எந்த விஷயமாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு நம்பிக்கையான நபரிடம் வந்து அந்த விஷயத்தை பற்றி உரையாடுங்கள் அதுக்கான தீர்வுகளை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய விஷயத்தை மனம் திறந்து பேசுங்கள் ஆனால் பேசுகின்ற மனிதர் நம்பிக்கையான மனிதர்களாக உங்களுடைய ரகசியத்தை பாதுகாக்கின்ற ஒரு மனிதராக இருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இது மிக முக்கியமான அடுத்த பகுதியாக நாங்கள் பார்க்கலாம் டூ சம்திங் அதே போல டூ சம்திங் ஃபார் சம் ஒன் எல்ஸ் எங்களுடைய மனதிலே மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதுமே நாங்கள் எங்களுக்கு செய்வதை விட மற்றவர்களுக்காக செய்கின்ற விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு திருப்தி ஒரு ஆத்ம திருப்தியை தருகின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும்
கொள்வதற்காக இப்படி நிறைய விஷயங்களுக்காக ஒரு ஒரு தான் நிறைய விஷயங்களை வாசித்துக் கொள்வதற்காக தன்னை தான் மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காக ஒரு செல்ஃப் அனலைசிங் செய்து கொள்வதற்காக தனக்கு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்கள் ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்கள் சில நேரம் தனக்கு ஒரு பிரேக் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரமாக இருக்கலாம் அல்லது கிழமையிலே இப்படி சில நேர ஒரு நாள் ஒரு நாளாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த எந்த வகையிலே அது வாய்க்கிறதோ அந்த வகையில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அது உங்களுடைய உள நல மேம்பாட்டிலே மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதே போல கோ டு பெட் ஆன் டைம் குறிப்பாக எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய நிறைய பேர் வருகின்ற முக்கியமான பிரச்சனைகளை ஒன்றுதான் அவர்களுக்கு தூக்கத்தில் சில நேரம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அவருடைய தூக்கம் வந்து ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்டிருக்காது சில நேர சந்தர்ப்பங்களில் எட்டு மணிக்கு உறங்குவது சில நேரம் ஒன்பது மணிக்கு சில நேரம் பத்து மணி பதினோரு மணி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேரமே இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நேரமே இல்லாமல் நேரம் கிடைக்கிற நேரம் எல்லாம் உடக்கி உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அவருடைய பயாலஜிக்கல் கிளாக் வந்து பாதிக்கப்படுவதன் காரணமாக அல்லது வந்து அந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக் வந்து நாங்கள் சொல்ல டிசோர்டர் அடைவதன் காரணமாக அது ஓடர் குறை குலைவதன் காரணமாக சில சந்தர்ப்பங்களில் சில மனிதர்களுக்கு தூக்கத்திலே பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆகவே அந்த தூக்க நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் சாதாரணமாக ஒரு மனிதனுடைய ஆழமான தூக்கம் அந்த மனிதனுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திலும் அதே போல உள ஆரோக்கியத்திலும் ஒரு பெரிய உந்து சக்தியாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஸோ இந்த முக்கியமான விஷயங்களை கருத்தில் கொண்டு கொள்ளுங்கள் இது முக்கியமாக நான் ஆரம்பத்தில் இந்த சொன்ன இந்த ஒன்பது விடயங்களையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள் இதனுடைய உள ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதிலே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய உறுதுணையாக உந்து சக்தியாக இருக்கும் என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோவை வந்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் ஒரு இந்த வீடியோவிலே உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரையில் என்னுடைய நேர்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி